Dneska vybíhám z kopců, je pátek odpoledne a já běžím oddělení studánky směrem dolů. Čeká mě pátek, sobota, neděle v horách, v jeseníkách a už se na to moc těším. Ještě dneska bych se měl zpátky vrátit na jelení studánku. No a od tamtu potom na Kraličák, prostě dál. Celý to tady prokroutím. Takže doufám, že to bude fajn. Tak už jsem u Bílý Opavy. Tady hrozně rád běhám v zimě, když je všude leta sníh, protože tady vůbec nejsou lidi. Tak dneska mám večeři chleba s klobásou. Dobrý. Trvalo to 4 hodiny a necelých 30 km, než jsem se vrátil zpátky na jelení studánku, odkud jsem vybíhal. Teď to vemu dolů směrem na dlouhé stráně a tam někde přespím. Zhruba mám vyhlídky nějaký místo, ale uvidíme, jak to bude. Takže dneska ještě tak 6-7 km a pak už to zalomím. Ono stejně za pár minut zapadá sluníčko, tak už moc dlouho nepoběžím. To bude naprostá paráda, našel jsem si tady chajdičku, potůčku, úplně ideální na spaní. Ahoj, probudil jsem se ráno kolem sedmí, teďka si vařím vločky, pobalím všechno a za chvilku vyrážím. Vypadá to na nádherný den, svítí sluníčko, je modrá obloha, jasná, takže se poběží skvěle. A už se stoupám do kopce, během první dvou kilometrů jsem nastoupal 200 metrů, takže jsem se zatím moc nerozběhl, ale to přijde. Teď jsem se při seběhu trošku zrychlil, ale i tak mám průměrnou rychlost okolo 10 minut na kilometr. Je to tím, že během první 14 km jsem vystoupal kilometr do výšky. No, teď mě zase čeká výšlap, výšlap na praděc, takže to moc rychlejší nebude. Tak úplně nahoru na praděc jsem nakonec neběžel, protože tam byly neskuteční davy lidí. A místo toho jsem Běžel dolů na Švýcárnu, tam jsem se najedl, vystál jsem si frontu na kafe, no a teď běžím na chatu pod Čerákem, třeba tam budou mít pivo. Hodně často se mě ptáte, jestli můžete takhle běhat taky. Samozřejmě, já vás neznám, takže nedokážu posoudit vaší kondici, ale můžu vám říct o ničem, co na těchto videích neuvidíte. A je spousta věcí, prostě který se s tím pojí, nejsou úplně příjemný. Tak třeba smrtím. Když běžím tři dny v jednom a tom stejném oblečení, tak je jasný, že to prostě je cítit. I když to nechám vyvětrat na sluníčku nebo na větru, tak to prostě zapáchá. Mám odření na zádech, potlačený ramena z batohu, to je hrozně častý. No a tím, jak běžím pořád ve stejných botách, hodně často ve vlhkých ponožkách, tak se mi zapařují nohy a často se mi tam vytvářejí písně nebo nějaký puchejře a není to úplně příjemný. Ale jak jsem říkal, mně se tady hrozně líbí a baví mě na tom ta svoboda, takže jsem ochotný to tam podstoupit, ale není to úplně pro každýho. kilometr a přesně 2000 metrů převýšení. A naproti sobě na kopci vidím chatu pod čerákem, tak doufám, že mají otevříno, abych si dal aspoň oslavný pivo. 
Dneska předpokládám, že poběžím ještě tak 15-20 km. Uvidíme, poběžím do tmy. A asi se nedostanu až nahoru na Karolický sněžník, ale zkusím se dostat co nejvíš. Tak na šeráku měli otevřeno nebo na chatě pod šerákem. Dal jsem si pivo, teď si mi motají nohy. Přede mnou je turistická chata Paprsek a když jsem tady před pár měsíci běžel naposledy, tak mi tu čekalo ubytování, teplá večeře, sprcha. Ještě jsem teď rychle zkouknul počasí a vypadá to, že v noci bude pršet. Tak musím do lesa. Mám sice obal na spacák nepromokavej, ale i tak to bude v lese lepší. Tak tady nikde budu nocovat, se běhl jsem z hlavní cesty a nikde tu má být pramen, tak ho hledám. Každopádně pro dnešek je to všechno, takže dobrou noc a uvidíme se snad zítra. Vyběhnu na Kraličák a potom hrá dolů. Je asi pět ráno a celou noc prší, tak jsem teďka čekal, jestli přestane, ale nevypadá to pořád tak jako jemně mží, takže se pobalím tak, jak, jak to je teďka a poběžím dál. Tak kdybyste tady teďka chtěli běžet po zelený, tak je to oficiálně zakázáno. A musel jsem po hraničníkům slíbit, že nepřekročím hranici. Už je tam 300 výškových metrů, ale je to pěkně stěžka už. Vůbec mi to nešlope. Myslím si, že toho mám tak akorát. Tak teď už to půjde jenom 12 km dolů, nic zajímavého, takže byl to moc krásný výlet. Rád bych vás nalákal na něco dalšího, ale ještě nevím, čekám, jestli mi otevřou hranice, když tak bych jel na Slovensko, na nějaký další běh, ale to všechno závisí na tom, jak se to bude vyvíjet. Takže zůstaňte na ledění. A uvidíme, co bude dál.